এরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমি আল্লাহর নবীকে ভালোবাসতে হলে তোমার জীবন থেকে নবীকে ভালোবাসতে বেশি হবে তোমার সন্তান আদি থেকে বিলিবাসে বাসতে ভালো হবে তোমার সম্পত্তি থেকে পয়গম্বরকে বেশি ভালোবাসতে হবে রে যুবক সমস্ত কিছুর চাইতে আল্লাহর নবীকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা লাগবে যদি না পারো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কামেল মুমিন হতে পারবা না আজকে নবীর আসে কের স্লোগান দেওয়া হয় मुखे मुखे स्लोगान दिल नबीर आशेक परिचय पा जाए नबीर आशक तो पारिवारिक जीवन थे राष्ट्रीय जीवन पर्त व्यक्तिगत जीवन थे राष्ट्रीय जीवन पर्त माता थे पा पर्त प्रत्येक क्या हम नबी आदर्श मोताब ठीक ना ठीक जुबक गुलाम मुमी আল্লাহর পয়গম্বরকে ভালোবাসছেন নাম্বার ওয়ান সাহাবা ইকরাম এই পৃথিবীর জমিনে সবচাইতে বেশি মোহাব্বত করেছেন ভালোবাসছেন সাহাবা ইকরাম সাহাবা ইকরাম জীবন দিয়ে দিছেন স্ত্রী ছেড়ে দিছেন সমস্ত কিছু ছেড়ে দিছেন কিন্তু আমার নবীকে ছাড়তে রাজি না ঠিক না বেঠি এরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমি मध्य जख रना गारे जान डेके डेके बोलते नबीर आशे कर दल तुम्हरा जे खान तको ना क्यों पैगम्बर जिहे मईजान चले ग তোমরা আর ঘরে বসে থাকবা না সুবাহান আল্লাহ এরে গুলাম আল্লাহর গুলাম আজকে তাকায় দেখো ওই সমস্ত সাহাবায় গ্রাম কেমন ছিল আমাদের আদর্শ কেমন তাদের আদর্শ কেমন একটা তরবারি দাও এই তরবারি নিয়া হজরত সাদ্রাদি আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্তিকাল করে শহীদ হয়ে গেলেন সুবাহান আল্লাহ এরে গুলাম আল্লাহ परिचय होते एक दल उलाम जिहर मैदान मार खा मुसलमान गोरे गोरे पुरुमा खुलाव खाता होते एक दल उलाम जिहर मैदान नबीर इज्जत रक्षा कर समस्त किसुनियाते आंदोलन जमाती इसलम कर सकले भिन्न भिन्न दल करते नबीर मुहब्बत बोला सबा एक बेईमान बाच्चा जो मद्रास कथा मस्जिद मैदान जापे पड़ते ठीक ना ठीक 
আল্লাহর নবীর সাহাবি সাদ রাদি আল্লাহ তাআল আনহু যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন এ নবীর উম্মতের দল সাহাবা کرام নবীকে কেমন mohabbat করেছে আল্লাহর নবীর সাহাবি আরেক সাহাবীর নাম হযরত হানজালা রাদি আল্লাহ তাআল আনহু বিবাহর রাতে বাসর রাতে বিবির কাছে যখন বাসর করে তখন কে যেন বলতেছে এ নবীর আশিকের দল মায়ার নবী ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে এ আওয়াজটা যখন হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কানে পৌঁছে গেছে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই গোসল করার জন্য লুঙ্গি নিয়ে ওই পানির কিনারায় যখন গেছে এই মুহূর্তে কানের মধ্যে আওয়াজটা আসছে আল্লাহ নবীর সাহাবি হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুবক তোমার মত টকবাও যুবক তোমার যেই যৌবন তাদের তো সেই যৌবন দিছে তোমার যৌবনটা কোন কাজে বিয়ে করতেছো সাহাবা کرامের যৌবনটা কোন কাজে বিয়ে করেছে এ যুবক যৌবন কিন্তু আল্লাহ পাকের একটা অমূল্য নিয়ামত যেই যুবক বায়রা যৌবন বয়সে আল্লাহ পাকের গোলামি করে হাশরের ময়দানে ময়দানে মাহশারে আরশের ছায়ার নিচে যুবক বাইদেরকে স্থান দিবে সুবহানাল্লাহ এরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমিন আল্লাহর নবীর সাহাবি তকবাবে যুবক হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে ও বিবি নেও তোমার লুঙ্গি ওই নেও লুঙ্গি আর তোর বাড়িটা দাও বলে কোথায় যাবেন আপনারা ফরজ গোসল করার জন্য আপনি না ওই পানির কিনারায় গেছিলেন কেন ফিরে আসলেন আল্লাহ নবীর সাহাবি ডেকে ডেকে বলে বিবি আমি কার জন্য গোসল করব বিবি যেই নবীর জন্য গোসল করব সেই নবী তো দুনিয়াই নাই তাহলে আমি গোসল করে আর কি করব আরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমি আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবি হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার তরবারি নিয়া রওনা হয়ে গেছে ওহুদের ময়দানে ওহুদের ময়দানে যাওয়ার পর ওই বেঈমানদেরকে কচু কাটা করতে করতে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন আল্লাহর পয়গম্বর যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে کرام দের কেড়ে কেড়ে কে বল ও সাহাবায়ে کرام দেখো কারা কারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে বিনা গোসলে কবর দাও আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবীর স্ত্রী আল্লাহ নবী তাকে দেখে ওই মাটির কর্নারে একজন পাগল নি একজন মহিলা বসে দৌড়ায় আসতেছে আল্লাহ নবী ডেকে ডেকে বলে পাগল নি মহিলা কে আসতেছে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আল্লাহর নবীর সাহাবীর স্ত্রী ডেকে ডেকে বলো পয়গম্বর আমি হলাম আপনার সাহাবী হযরত হানজালার স্ত্রী ওই ফরজ গোসল করার জন্য পানির কিনারে গেছিল এমন সময় কে যেন ডেকে ডেকে বলতেছে এ নবীর আশিকের দল বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন মিন গরে নাই বহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে তখন স্বামী ডেকে ডেকে বলেছিল নবী ও আমার বিবি আমার নবী দুনিয়ার জমিন থাকবে না আমি হানজালা থেকে কোনো লাভ নাই আমি হানজালা গোসল করিয়া কোনো লাভ নাই আমার নবীর জন্য জীবন দিয়ে আমি শহীদ হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছি এমন কথা বলিয়া তোর বাড়ি নিয়া গোসল না করিয়া ওই ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে বিবি ডাক দিয়া বলে নবী সকল শহীদদেরকে সকল সাহাবায়ে کرامদেরকে আপনি বিনা গোসলে কবর দিবেন কিন্তু আমার সাহাবী হান আমার স্বামী স্ত্রী আমার স্বামীর গোসল আপনি বিনা গোসলে কবর দিবেন না আল্লাহর পয়গম্বর বলে কেন বলে ফরজ গোসল করার জন্য পানির কিনারে গিয়েছিল আপনার mohabbate পরিয়া গোসলের কথা ভুলে গেছি এরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমি তারা কেমন আশেক ছিল তুমি আমি কেমন আশেক দাবি করি রে যুবক আল্লাহর নবীর সাহাবীর স্ত্রী ডেকে ডেকে বলে ও পয়গম্বর আমার স্বামীর গোসল দিয়ে দাফন করিয়া দেন আল্লাহর পয়গম্বর ডেকে বলে সাহাবীরা রে ও আমার সাহাবীরা কোথায় রে দেখো তো আমার সাহাবী হানজালার লাশ কোথায় আমার সাহাবী হানজালার লাশটার একটু গোসল দিয়া দাও আল্লাহর পয়গম্বরকে জিব্রাইল আমিন জানায়া দেন ও পয়গম্বর ও রহমাতুল লিল আলামিন যেই সাহাবী আপনি নবীর mohabbate ফরজ গোসল করার জন্য যাই নাই ওহুদের ময়দানে আপনি নবীর mohabbate শহীদ হয়ে গেছে ও পয়গম্বর ওই সাহাবীর গোসল দুনিয়ার কোন পানি দ্বারা হবে না আসমানি পানি 
তারা ফেরেস তারা তারা গোসল করে দিছে সুবাহান যুবক আল্লাহর গোলাম মুমি পয়গাম্বার তোমাকে রেখে জান্নাতে যাবে না ঠিক না বেটি ঠিক না বেটি নবীর মোহাম্মদ যদি তোমার আমার ভিতরে সাহাবা একলামদের মতো তাকে আল্লাহর পয়গাম্বর কি তোমারে আমারে রাইখা জান্নাতে যাবে কি বলেন বাইরে যাবে কারণ আল্লাহর নবীকে সাহাবা একরাম সন্তান থেকে স্ত্রী থেকে মা বাবা থেকে সম্পত্তি থেকে সমস্ত কিছু থেকে আল্লাহর পয়গম্বরকে জানের চাইতেও নবীর মোহাব্বত করেছে বেশি ঠিক না বেঠে আর আজকে তো আমরা নবীর মোহাব্বত মনে করি বৎসরে একবার বারোই রবিল আউলের দিন মিষ্টি খাওয়ার নাম ওই মোহাব্বত মনে করি ঠিক না বেঠে কারণ সমস্ত বাতিলের মেন টার্গেট হলো সাহাবা একরাম কারণ সাহাবা একরামকে যদি সত্যের মাপ কাটি মানতে হয় তাহলে এক মুষ্টির দাঁড়িয়ে রাখতে হয় ঠিক না বেঠে সাহাবা একরাম কে যদি সত্যের মাপ কাটি মানা হয় তাহলে তাদের গুরু ঠাকুর রাজে উল্টা পাল্টা রেখে গেছে ওই গুরু আর টিকে থাকবে না ঠিক না বেঠে এই জন্য বাইর আমার আল্লাহ তালা যেন হেদের দান করো সকলে বলেন আমি ইরাকের জমিন থেকে একটা নয় দুইটা নয় চোদ্দটা রাষ্ট্র পাড়ি দিয়া মদিনার জমিনে আসছে কারণ তাও দ্বারা তাওরা জবুল ইঞ্জিল পাইছে মায়ার নবী মক্কার জমিন থেকে হিজরত করে মায়ার নবী মদিনার জমিনে আসবে সুবাহ তদানীন্টন সময় এক রাষ্ট্র থেকে যদি আরেক রাষ্ট্র যাইতে হইতো হয়তোবা জাহাজের উপর করিয়া যাইতে হতো নতুবা উটের উপর করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস হাঁটতে 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 এক রাষ্ট্র থেকে আরেক রাষ্ট্র যাইত তো তদানীন্টন সময় একটা নয় দুইটা নয় চোদ্দটা রাষ্ট্র পাড়ি দিয়া ইরাকের জমিন থেকে আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত সালমান মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এর আগে এক পাদ্রীর গুলাম ছিলেন হজরত সালমান যখন গুলামি করতে করতে এই মুনিব যখন মৃত্যু সহ্যে আসছে তখন হজরত সালমান বলে ও মুনিব সারাটা জীবন তো কাটাইলাম আপনার গুলামি করতে করতে বলেন আপনার পরে আমি কার এত্তেবা করব মুনিব ডাক দিয়া বলে হে সালমান শোনো আমার পরে এমন একজন মানুষ দুনিয়ার জমিন আবির্ভাব ঘটবে তার বাবার নাম হলো আবদুল্লাহ মার নাম হলো আমিনা তার নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে অতটুকু পরিচয় আমার জন্য যথেষ্ট নই বলে আর কি পরিচয় চাও বলে আর কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন বলে এক নাম্বার গুণ হবে যিনি নবী হবে আফিল জামান আর তিনি হাদিয়া দিলে গ্রহণ করবেন এখন কিছু যুবক বাইরা হুজুররা ঠিক করে হুজুর রমন এখন টেকা দিবার লাগিব না হুজুর রায় ওয়াস করতেছে মনে ও ভাই না টাকা দেওয়ার জন্য নয় হাদিয়া আপনার দেওয়ার জন্য যেমন শূন্য আমার জন্য শূন্য হাদিয়া দেওয়া গ্রহণ করা উভয়টাই কি শূন্য হুজুর যেমন যেমন শূন্য পাবলিকের জন্য কি শূন্য ভাইয়ার আমার তো যিনি নবী হবেন এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি 
হাদিয়া দিলে গ্রহণ করবেন দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো যিনি নবী হবেন উনাকে সৎকার টাকা দিলে গ্রহণ করবেন না সুবাহান আল্লাহ জুরে কোন তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো যিনি আখির জামানার নবী হবেন উনার পিঠের মধ্যে মহারণ বোধ থাকবে সুবাহান আল্লাহ জুরে কোন এরে যুবক আল্লাহর গোলাম মুমিনের দল আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তিন গুণ নিয়ে ইরাকের জমিন থেকে মদিনার পথে রওনা হয়ে গেছেন মদিনার পথে আইসা ওই মদিনার মধ্যে ইহুদির বাড়িতে চাকরি করে গোলামি করে ইহুদির বাড়িতে খেজুরের বাগানে পানি দেয় আর মনের ভিতরে বড় আকাঙ্ক্ষা মায়ার নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য जमीन हिजरत करते करते मदिनार जमीन সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ ডেকে 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 বলে শহরটা একটু ঘুরে দেখতাম চাই সুবাহান আল্লাহ মদিনার শহরটা একটু ঘুরে দেখার জন্য মদিনার শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখব মুনিফ ছুটি দিছে মুনিফ ছুটি দেওয়ার সাথে সাথে দৌড়ে চলে গেছে আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত আবু আয়ুব আনসারি রদি আল্লাহ আনহুর বাড়িতে আবু আয়ুব আনসারির বাড়িতে হাজি আল্লাহর নবীর সাহাবি সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তাকে দেখে নজর করে বিশ্ব নবীর সুন্দর মুবারক চেহারা দেখা যায় বিশ্বনবীর কাছে গিয়া বলে ও পয়গম্বর আপনি নবীরে আমি হাদিয়ার টাকা দিলাম প্রথম পরীক্ষায় পয়গম্বর হাদিয়া গ্রহণ করলেন প্রথম পরীক্ষায় ফাঁস করলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর নবীর সাহাবি সালমান রদি আল্লাহ আনহুরে যুবক মনের খুশিতে আনন্দ দর মারছে আবার বাড়িতে सामने हाजिर हो गए मायर नबीर काबीर टाक दिल ग्रहण कर डेके डेके बोले जमीन मुनिबे तीन ट बैशिष्ट मध्य दुईटा बैशिष्ट दिए परीक्षा करारे पैगम्बर दुईटार मध्य पास कर खेजुर बागने पानी दे खेजुर बागने पानी दे मने मने भावते इहुदी बाड़ी तकबो ना इहुदी डेके 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 बोले सामने हाजिर हो ग
আল্লাহর নবীর পিছনে পিছনে ঘুরে সালমান সালমান এবার চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্না করে ওরে আসমানের মালিক আপনি তো অন্তরের খবর আপনি জানেন ও আসমানের মালিক আপয়গম্বরকে আমি প্রথম দিন এই সৎকার টাকা দিয়া পরীক্ষা করলাম পয়গম্বর পাস করেছে দ্বিতীয় দিন আবার ওই হাদিয়া দিলা পরীক্ষা করলাম পয়গম্বর পরীক্ষায় পাস করেছে তৃতীয় দিন আমার কাছে সৎকার টাকাও নাই হাদিয়ার টাকাও নাই পয়গম্বরকে কিভাবে আমি পরীক্ষা করব কিভাবে আমি মহরে चादर मोहर नव देखार सलमान पिछने घूरते सलमान फारसिरोहरे नबतर मध्य चुम्बन आरम्भ कर मुसलमान बनाया दिन आजाद कर मोहब्बत आदाय करते सलमान आजाद होना जमीटार मध्य एक शत खेजर चारा लगत खेजर चारा जेद लागान पर गाचर मध्य सक एक शत गाचर मध्य जेदिन खेजुर आसदिन तुम आजाद जवान सुनसी मुरब्बी देर खेजुर गाच लगे ना कि खाइते मानुषे सत्तर बच्चों हाय नारिकेल गाच मानुष खाइते नारिकेल गारिकेल गाइना 
একটা শর্ত দিছে এটা তো অনেক সময় নিজের হায়াত শেষ হয়ে নিজের সন্তান আদি নাতি পুতি খাইতে পারে ঠিক না বেটি এক দেড়শো ষাট সত্তর বছর এর চেয়ে বেশি লাগে খেজুরে খেজুর আসতে তো আল্লাহ নবীর সাহাবি সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তালা আনহুর মনের ভিতরে কষ্ট এমন কোটির একটা শর্ত এটা কেমনে আদায় হবে আর আমি কিভাবে আজাদ হব তো মনের বারাক্রান্ত মন নিয়ে বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের দরবারে হাজির মনটা বড় বেজার বিশ্ব নবী ডেকে ডেকে বলে সালমান ও সালমান তোমার মনটা বেজার করে আমি সালমানও আজাদ হব না আল্লাহ নই বলো ও সালমান বলো না কি শর্ত দিছে কোন কঠিন শর্ত আল্লাহ নই বলো বলো না সালমান কি শর্ত দিছে আল্লাহ জোরে বলেন আরো জোরে কোন সুবাহ 